der raue Kapf in Böblingen. Eigentlich ein friedliches Wohngebiet, aber dann ein Schuss und noch einer. Und dann geht's richtig los. So wie Sie es heute hier aufnehmen, erleben, erkennen Sie, dass wir Bürger hier wie auf dem Schlachtfeld leben. Und das fast jeden Tag. Ohne Vorwarnung. Seit mittlerweile 23 Jahren. Und nicht immer sind die Schüsse so angenehm wie heute. Wir hatten gestern zum Beispiel einen Tag, nicht wahr, wo auch Scharfschützentraining äh, durchgeführt wurde. Und äh, das hat also die Geräuschkulisse, als wenn eine Granate explodiert. Ja? Also dann wackeln die Scheiben. An einen gemütlichen Vormittag im Garten ist dann nicht zu denken. Der Waldspaziergang macht nicht einmal dem Hund mehr richtig Spaß. Wir sind alle sehr naturverbunden, aber wir können es ja in dem Sinne nicht äh, genießen. Der Lärm kommt von der Panzerkaserne, die Schießstände dort sind Luftlinie nur wenige hundert Meter vom ersten Haus entfernt. Gut könnte man meinen, wer sein Haus neben eine Kaserne baut. Aber als die Siedlung hier entstanden ist, sah es noch ganz anders aus. Bis 1994 war die Panzerkaserne von Panzereinheiten beseelt. Das heißt also, die haben kaum auf der Schießanlage geschossen. Und dann sind die Spezialeinheiten der USA in die Panzerkaserne eingezogen. Und seit der Zeit erleben wir diesen täglichen Schlachtlärm. Ja. Und der betrifft nicht nur den rauen Kapf. Sie hören diesen Schießlärm nicht wahr, bis Holzgerlingen nicht wahr, und in umliegende Orte. Genauso wie in der Stadtmitte Böblingens auch. Also auch daher kommen die Beschwerden und das Verständnis für unsere Problematik. Schon vor Jahren hat sich deshalb eine Bürgerinitiative gebildet. Sie protestieren, legen Beschwerden ein, sprechen mit Presse und Politik. Erst vor kurzem hat sich der neue Böblinger Bundestagsabgeordnete Marc Bjadatz informiert und versucht, mit der Armee über die längst geschmiedeten Pläne für einen besseren Lärmschutz zu sprechen. Die aber scheinen gerade wieder vom Tisch zu sein. Erst wird wieder geprüft und gerechnet. Die Anwohner sind am Ende. Wir versuchen immer noch daran zu glauben, dass die USA mir ihr Wort einhält, gute Nachbarschaft mit uns zu pflegen. Aber die Verzweiflung bleibt und der Zweifel an dem, was die USA mir der Stadt und uns verspricht, im Weiteren. Was außerdem bleibt, ist ein bisschen Hoffnung darauf, dass die Army irgendwann den Lärmschutz doch verbessert und endlich Ruhe einkehrt am rauen Kapf in Böblingen.